സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ആലോചിക്കുമ്പോ എല്ലാം ഓർക്കണമല്ലോ ഒരു കല്യാണം പറയുമ്പോ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളല്ലേ ഒന്നിക്കുന്നേ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ബന്ധുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണ്ടേ നീ പറഞ്ഞേലും കാര്യമുണ്ട് എന്നാലും ആ സമയത്ത് നീ ഒന്നും പറയാതിരുന്ന് എനിക്ക് വലിയ വിഷമമായി ആഹാ ഇന്ദ്രടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പിന്നെ ആ സേട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയായല്ലോ നിശ്ചയം കടുത്തു കിട്ടാനുള്ള പണമെല്ലാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചു പറ്റും ഈ ഉത്സാഹം ശ്യാമിന്റെ വിവരങ്ങൾ തിരക്കാൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു നീ എന്തിനാ സത്യ ഇത് തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഈ ബന്ധം നമ്മൾ പത്രത്തിൽ നോക്കിയോ കള്ള ബ്രോക്കർമാരുടെ അടുത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന ദാസാറ് കൊണ്ടുവന്ന ബന്ധമല്ലേ അതിനെന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാകാന അന്ന് ഇതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ശ്യാമിനെ കുറിച്ചോ അവന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചോ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സാർ തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നേ അതൊക്കെ ഒരു നാട്ടുനടപ്പിന് പറയുന്നതല്ലേ ആ അതെ എത്ര അടുത്തറിയാവുന്നവരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയും സത്യ ഒരു കുടുംബാവുമ്പോ അല്ലറ ചിലരെ വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓ രണ്ട് വീട്ടിൽ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ വളർന്നവരില്ലേ ഇവിടെ ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ അവരാ കല്യാണം നടത്തിയവരെ ചീത്ത വിളിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടേ നടത്താവൂന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ സത്യം പറയാലോ എനിക്ക് ആ ശ്യാമിന്റെ രീതികൾ ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് ദഹിക്കുന്നില്ല അയാളുടെ ആ മണി ചെയ്ൻ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര തട്ടിപ്പാ അതുപോലത്തെ കമ്പനികൾ പൊട്ടിയപ്പോ ജയിലും കേസുമായിട്ട് അലയേണ്ടി വന്ന എന്തോ ഒരു ആളുകളുണ്ടെന്ന് അറിയാലോ നീ പോടാ അവിടുന്ന് ശ്യാം എന്ത് അത്രയ്ക്ക് മണ്ടനാണോ എന്ത് പഠിപ്പും വിവരവും ഉള്ള പയ്യനാ ശ്യാം ഒന്നും അറിയാതെയും ചിന്തിക്കാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമോ അതെ സത്യ ഒരു ദിവസം പോലും വെറുതെ കളയാതെ ഓരോ ബിസിനസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഓടി നടന്ന് സമ്പാദിക്കുന്നില്ലേ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമല്ലേ അതെ എല്ലാം നമ്മുടെ സോനയുടെ ഭാഗ്യവാടാ നിർഭാഗ്യാവാതിരുന്ന മതി സത്യ നീ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയരുത് നിന്റെ പെങ്ങളാ സോന അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആ ശ്യാമിന് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു മാന്യത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നിശ്ചയത്തിനെടുത്ത ഡ്രസ്സ് അവൻ കൊള്ളില്ലെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയൂ എന്നിട്ടത് മാറ്റി വാങ്ങിക്കാൻ പിന്നെ ഇന്ദ്രട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയായിരം രൂപ വാങ്ങിയില്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ നമ്മളത് ചെയ്തല്ലോ പിന്നെ അത് മാറ്റി വാങ്ങാൻ അന്തസ്സുള്ള ആരെങ്കിലും പണവും ചോദിച്ചു വരുമോ കൈന്നൊക്കെ എടുത്തല്ലേ വാങ്ങുള്ളൂ അതൊന്നും സാരമില്ല സത്യ വിട്ടേക്ക് നമുക്ക് സോനയുടെ ജീവിതം അല്ലേ വലുത് അതെ അതാ വലുത് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ശ്യാമിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാണല്ലോ ഇനി ഇത് കേട്ട് സോന വന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത വഴക്കുണ്ടാവാൻ ഒരു വിധത്തിലാ അവളെ ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിപ്പിച്ചത് ഇനി നീയൊക്കെ കൂടി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നതാണോ പ്രശ്നം നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടേ കാര്യമില്ല ജോർജർ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ഈ കല്യാണം നടക്കും പക്ഷെ തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ സോന ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തണമെന്ന് അത് താമസിപ്പിച്ചതിന്റെയാ നിനക്കൊക്കെ ഇടന്തിരിച്ചിലുണ്ടാവുന്നത് എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ തന്നെ ആ ശയന പ്രദക്ഷിണം അങ്ങ് നടത്തണം സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു ആഹാ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോണോ അല്ലേ ആ നേരത്തെ കുളിച്ച് രാവിലെ പോണം കാലത്ത് എല്ലാ തിരുമേനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ആ സമയത്ത് രാവിലെ വലിയ തിരക്കുണ്ടാവില്ല എന്താടാ നീ ചിരിച്ചത് അല്ല സോന ശയന പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ഓർത്ത് ചിരിച്ചു പോയതാ ദൈവകാര്യം പറയുമ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ ഈ കളിയാക്കലൊന്ന് നിർത്തു സത്യ ഷടാ ഇത് എന്തു പറഞ്ഞാലും കുറ്റമാണല്ലോ ഞാൻ ഇനി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഓ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ കാണാം എന്താടി 
എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ നേരെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കും നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ ചൈന പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി കിട്ടൂ ഈ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും ചൈന പ്രദക്ഷിണം നടത്താനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ലേ സത്യേട്ടാ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ അമ്മയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് എവിടെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെടുക എന്താടാ ഇത് ഒരു അമ്പലത്തിൽ വന്നാലെങ്കിലും നിനക്ക് നാവ് നടക്കി വെച്ചൂടെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അമ്മേ സോണിക്ക് പേടിയാവുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ പേടിയോ എന്തു പേടി കഷ്ടവും തടസ്സവും ഒക്കെ മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും കിടന്ന് ഉരുളണ്ടേ അമ്മ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ മോളെ ചൈന പ്രദക്ഷിണം ആത്മാർപ്പണത്തോടെ ചെയ്യണം എങ്കിലേ ബലമുള്ളൂ ഈ ശൈന പ്രദക്ഷിണത്തിന് പകരം വേറെന്തെങ്കിലും പ്രതിവിധി ഉണ്ടോന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ജോത്സിനോടൊന്ന് ചോദിക്കാരുന്നില്ലേ എന്റെ മോളെ നീ കരുതും പോലെ ഇതത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങിയ ദൈവം അതിനുള്ള ശക്തി തരും എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ അമ്മയ്ക്ക് ഉരുണ്ടൂടെ മോളുടെ തടസ്സങ്ങൾ തീരാൻ അമ്മയ്ക്കും പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാം അവനവൻ ചെയ്ത പാവത്തിന് അവനവൻ തന്നെ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം ആദ്യം നീ ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്ത് അമ്മ പിന്നെ ചെയ്തോളൂ അല്ലേ മേ സത്യ നീ ആ ഇവളെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നത് സോനു മോളെ നീ വാ അമ്പലക്കുളത്തിൽ പോയി ഒന്ന് മുങ്ങിയിട്ട് വരാം പിന്നെ ഈറനോടെ വേണം ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്താൻ അതിനുശേഷം വീണ്ടും പോയി കുളത്തിൽ മുങ്ങുന്നതോടെ മോളുടെ കഷ്ടകാലം എല്ലാം തീരും അതെ ഇനി അമ്പലക്കുളത്തിൽ മുങ്ങുകയും വേണോ അതെ ഒന്ന് പെട്ടെന്നാവട്ടെ എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കട ഉറക്കാനുള്ളതാ വാ മോളെ അമാന്തിച്ച് നിൽക്കാതെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ചെയ്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല അതെ നമുക്കേ കുളത്തിലൊന്ന് മുങ്ങിയിട്ട് വരാം മോള് ദൈവത്തെ വിചാരിച്ചു വന്നാട്ടെ വാ മനസ്സ് നന്നാക്കാൻ ദൈവം അറിഞ്ഞു തരുന്ന പണിയാ മോളെ ഇതൊക്കെ ചേച്ചി ആ ബോൾ നിർത്തോട്ടെ ചേട്ടൻ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അവിടെ കളിക്കുന്നേ ബോൾ ഇങ്ങോട്ട് വീണതാ ആ ഈ ബോളിന് ഇവിടെ വീഴൂന്ന് എനിക്ക് അറിയാടാ ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കൂലേ ഇവന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാടി ഹലോ ചേട്ടാ ഓവറാക്കലേ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്ന കോർട്ടിൽ മാച്ച് കിടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ ഇന്നത്തോടെ കളി മതിയാക്കി ഇവിടുന്ന് പൊക്കണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും പേടിപ്പിക്കല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം അങ്കിള് അങ്കിളിന്റെ മോനൊന്നും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരെ കാണാൻ സംസാരിക്കണം ഞങ്ങൾ ബോളെടുക്കാൻ വന്നാൽ ഇയാൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്നേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കുട്ടികളാ ഇവരാണോ ഈ കുട്ടികള് അതെ വിനിയ നീ അധികം ഇവിടെ നിക്കാത്തോണ്ട് ഇവരൊന്നും അറിയാത്തത് നീ ബോളും കൊടുത്തേ 
വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രത്തിലെ തളത്തിൽ ദിനേശനാണെന്നാ തോന്നുന്നത് മോളെ ഇതൊന്നും കാര്യാക്കണ്ട അവൻ പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ ഓരോന്ന് കാട്ടിക്കൂടുന്നതാ അതെ മോളെ ഇതൊക്കെ അവൻ ചെയ്യുന്നത് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹക്കൂടുതൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് കരുതിയാ മതി വിനേട്ടന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അച്ഛ പക്ഷെ ദേവി തന്നെ സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലരുതെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് പറയണം അതെ ഒരു ദിവസം വൈകിയാ ലോഡ് അയച്ചത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ലോഡിന്റെ ബില്ല് പോലും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എങ്കിലും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെച്ചാ ഞാൻ ലോഡ് അയച്ചത് ആ പെങ്ങടെ കല്യാണാ വരുന്നത് അധികം താമസിയാതെ ആ പെൻഡിങ് എല്ലാം തീർത്ത വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു ആ ശരി ഓക്കെ അത് മതി ശരി വിജയട്ടാ എന്താ ഇതിരാ ആ സത്യനോട് കോയമ്പത്തൂരിലെ ലോഡിന്റെ പൈസ നാളെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ആ അത് പറയാ ശ്യാമോ ആ വിജയട്ടിന് ഒരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടോ ആ ചെന്ന് ശരി ഇതില് ആയി ആ ശ്യാമ ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് വന്നാണോ അല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ബിസിനസിന്റെ കാര്യത്തിന് ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ കാണാൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഇന്ദ്രേട്ടിന് ഒന്ന് ബിസിനസ് ചേർന്നെങ്കിലും ആരെയും ചേർത്തില്ലല്ലോ ആ അതൊക്കെ ശ്യാം തന്നെ ചെയ്തോളാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അതെ എന്നാലും കുറച്ചു പേരെ അതിനായി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരെങ്കിലും ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലല്ലേ ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ കീഴിൽ ബിസിനസ് വളരൂ എനിക്ക് ആളെ കാണിച്ചു തന്നാൽ അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബിസിനസ്സിൽ ചേർക്കുന്നതായി ഞാൻ ഏറ്റു ശരി ഞാൻ നോക്കാം നിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരെയായി ആ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രമേ ഇല്ല ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിളിയേക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു വരുന്നു ഓക്കെ എന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയുണ്ട് ശരി ഇതാണ് സോനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ശ്യാം ഹായ് ശ്യാമിന് എപ്പോഴും തിരക്ക ആണോ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊറേ മീറ്റിംഗുകൾക്ക് ഇടയില്ല എന്നെ കാണാൻ വന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങാനും തുടങ്ങും തിരക്കുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ ഇന്ദ്ര ആ അതെ എക്സാക്ട്ലി ബട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ തിരക്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് എന്റെ ബോസ് ഞാൻ തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാം ബിസിനസ്സുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ആ അതൊക്കെ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ശ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളുകളല്ലേ ശ്യാം പൊയ്ക്കോ മീറ്റിംഗുകളൊന്നും മുടക്കണ്ട ഓക്കെ ദൻ സി യു ലേറ്റ് ബൈ ബ്യൂട്ടി ബൈ അതെ എപ്പോഴും ബിസിനസ് ആണ് കക്ഷിക്ക് കമ്പനിയിൽ ഫ്രീ ഉള്ള ദിവസം സ്വന്തം ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഇറങ്ങും അല്ല ഹർഷ എന്താണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് സത്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ലേ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതാ പിന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചേ എന്താ കാര്യം രവിയേട്ടൻ ആക്സിഡന്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് 
ബാങ്കിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു കാറിന് വേണ്ടി ലോൺ പാസ്സായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി ആകെ നാശമായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും മാറിയാ കൊള്ളാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി ഇന്ദ്രന്റെ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാന്ന് കരുതിയ ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കിയത് അപ്പൊ കോള് കിട്ടുന്നുമില്ല എന്നാ പിന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടേക്കാന്ന് കരുതി എനിക്കിവിടെ തലയ്ക്ക് വെട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുക നൂറ് കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളാ അതിനിടയില് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കിതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഇന്ദ്രനല്ലാതെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയല്ലേ ആരെങ്കിലും കേട്ടുകൊണ്ട് വന്നാൽ പിന്നെ അത് മതി കുഞ്ഞുവാവ രാത്രി മുഴുവൻ എന്നെ ഉറക്കാതെ അവള് പകല് മുഴുവൻ ഉറങ്ങാണല്ലോ ചേച്ചി കുഞ്ഞുങ്ങളാവുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയാ ഇനി നീ എന്തൊക്കെ കാണാനിരിക്കുന്നു സരോജൻ ചേച്ചി ഉള്ളത് എന്റെ ഒരേ ഒരു ആശ്വാസം ഞാൻ എത്ര നാളും ഉണ്ടാവും ഇത് തന്നെ മാഷ് നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടാ അടുത്ത മാസത്തില് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ പ്രസവത്തിനായിട്ട് വരും അതോടെ എന്റെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വരവും നിക്കും അന്നമ്മയുടെ മക്കളെയൊക്കെ എനിക്ക് ആവുന്ന പോലെ ഞാൻ നോക്കി എന്ന ഇപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും അവർക്ക് ആർക്കും നേരമില്ല എന്താ അമ്പിളെ എന്താ രാവിലെ തന്നെ അമ്മയുടെ സങ്കടം പറച്ചില്ല എന്ത് പറയണ രഘുവേട്ട സരോജന ചേച്ചി ഒരു മാസവ സഹായത്തിന് കാണും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം വീട്ടു ജോലിയും ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം സരോജിന് ചേച്ചിക്ക് പകരം വേറെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാല് മാസം എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന രഘുവേട്ടന്റെ വിചാരം അത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കും എനിക്ക് ഉടനെ ഒരു ജോലി ശരിയാവും അമ്പിളി ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതിനുവേണ്ടി ഒരാളെ കാണാൻ പോവാ അമ്മാവനെ അന്വേഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ജോലി ആയാലും രഘുവേട്ടൻ ദിവസവും ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരണം അങ്ങനെയുള്ള ജോലി നോക്കിയാ മതി അങ്ങനൊന്നും ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്പിളി തൽക്കാലം എന്ത് ജോലി കിട്ടിയാലും ഞാൻ അതിന് പോവും നീ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ആ 
ആദ്യം ഒരു ജോലി കിട്ടട്ടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ കാലം ഉറപ്പിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെക്കാൾ നമുക്ക് വലുത് നമ്മുടെ പൊന്നുമോളുടെ നല്ല ഭാവിയല്ലേ അമ്പിളി അവൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഇനി നമ്മളുടെ ജീവിതം പോലും അച്ഛൻ പറയുന്നത് അവിടെ കേട്ടുവെന്ന് തോന്നുന്നു രഘുവേട്ടൻ അവളെ കണ്ടിട്ട് പോയാ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാതെ ഞാൻ പോവോ നീ വാ അവരപ്പോ പരസ്യമായി അവന്റെ കടയിൽ വെച്ചും കാണാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ അവര് തമ്മിൽ ഇത്ര അടുപ്പുള്ളപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇന്ദ്രനെതിരായി അവളെ നമുക്കൊപ്പം നിർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ഇവര് തമ്മിൽ ഇത്ര അടുപ്പുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പാവം ആ അനുവിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ സങ്കടം ഇന്ദ്രൻ അവളെ എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ടാ പറ്റിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ആ വഴിക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്തായാലും ഇവര് തമ്മിൽ ഇത്രയും അടുത്ത ബന്ധമല്ലേ ആ കാര്യം വിജയേട്ടൻ അനുപമയെ അറിയിക്കും അതോടെ അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധം താറുമാറാകും വീട്ടിൽ സൗകര്യമില്ലാതായാൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ തനിയെ തകർന്നോളൂ അതിപ്പോ ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞ അനു വിശ്വസിക്കൂ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിക്കും അതൊക്കെ നടക്കും എന്നാ പിന്നെ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ പിന്നല്ലാതെ 